তাহলে রেনেসা যুগ থেকে দুটো নোট সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়েটস ইউনিভার্সিটি ওয়েটসের নোটসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ড্রামা এই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাংলো স্যাকশান থেকে পাঁচটা নোট বলেছি অ্যাংলো নর্মেন থেকে চারটা বা তিনটা এরকম কিছু নোট বলেছি আর এই রেনেসা যুগ থেকে আমি দুটো নোটের কথা বলছি দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ড্রামা এবং দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়েটস এগুলো স্বাভাবিক তোমাকে জানতেই হবে শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্যও জানতে হবে এবং তার সাথে ব্রড কোয়েশ্চেনটাও তোমার প্রস্তুত হয়ে যাবে লেটস গেট স্টার্ট গাইস আগে চশার থেকেও দুটো করতে হবে ইয়েস চশার থেকেও দুটো করতে হবে অ্যাপসোলিউটলি কারেক্ট তার মানে অ্যাংলো স্যাকশান পিরিয়ড থেকে পাঁচটা অ্যাংলো নর্মান থেকে চারটা চশার থেকে দুটো এবং রেনেসা থেকেও দুটো করতে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি একটা সেফ জোনে থাকতে পারবে ঠিক আছে দেখো এখানে রেনেসা যুগ থেকে আমরা কি কি পড়ব সেইটা হচ্ছে আলোচ্য বিষয় দ্য ইউনিভার্সিটি উইটস আজকে আমি শুরু করলাম ইউনিভার্সিটি উইটস কাদে বলে কি বলে এবং তারপর ডেভেলপমেন্ট অফ ড্রামা আগের দিন একটু বুঝিয়েছিলাম আজকে লাইন বাই লাইন পড়িয়ে দেবো তাহলে আজকে আমাদের রেনেসা পিরিয়ডটা মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখো ইউনিভার্সিটি উইটস কারা এক কথায় বোঝার চেষ্টা করো সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে বোঝার চেষ্টা করো আগে বোঝো মানে কনসেপ্টটা মূল ধারণাটা সহজভাবে যদি মাথায় ভরে নিতে পারো একবার তাহলে বিষয়টা অনেক সহজ হবে সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ড দিকে কিছু পণ্ডিত মানুষ বার হবে এবার অক্সফোর্ড থেকে যারা পড়াশোনা করে বার হচ্ছে বা কেমব্রিজ থেকে পড়াশোনা করে বার হচ্ছে তার নিশ্চিতভাবে অনেক ভালো পড়াশোনা করে বিকজ দিস দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর সব থেকে ভালো ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড অ্যান্ড কেমব্রিজ সে যুগে তো সেখান থেকে যদি কেউ পড়াশোনা করে বার হয় তো যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে তো অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ থেকে বুঝলাম অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ থেকে কিছু পণ্ডিত মানুষ এসছিলেন সেই যুগে এবং তারা নাটক এবং নাট থিয়েটার সম্বন্ধে যে নতুন চিন্তাধারা নিয়ে এলেন নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে এলেন এবং নতুন নতুন যে নাটকগুলো নিয়ে এলেন সেটা সমাজকে বিগলিত করেছিল বা সমাজকে বিভিন্নভাবে মুভড করেছিল বা আন্দোলিত করেছিল ঠিক আছে এখানে আমরা তাদের ইউনিভার্সিটি উইটস বলা হচ্ছে তেমন টোটাল সাত জন রয়েছে ষোলোশো শতাব্দী সিক্সটিন সেঞ্চুরি সিক্সটিন সেঞ্চুরি সাত জন বেরিয়ে এসেছিল একসাথে দেখো একটা যুগে চশার যুগে একজনই রয়েছেন চশার তার ফলোয়ার্স রয়েছে অনেক স্কটিশ চশারিয়ান এরকম করে রয়েছে বাট সাত জন হেড একসাথে বেরিয়েছে এরকম আমরা পাবো পরবর্তী সময় রোমান্টিক যুগে পাঁচজন মহাকবিকে পাবো একসাথে ওই রকম উইলিয়াম ওটসোদ বিবি সেলি জন কেস লর্ড বাইন এস টি কোল্ডেজ ওটা রোমান্টিক যুগ কিন্তু এই যুগে একসাথে একসাথে সাত জন বেরিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন অক্সফোর্ড থেকে তিনজন ছিলেন কেমব্রিজ থেকে আর একজন অবশ্য অক্সফোর্ড কেমব্রিজ কোথা থেকেও ছিলেন না ঠিক আছে তো তাহলে মূল কথা কি সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ থেকে অনেক জ্ঞানী মানুষ বেরিয়ে এসছিলেন যারা নাটক সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন বুঝতে পারলে এদের মধ্যে মার্লোর নাম উল্লেখযোগ্য আমরা এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড পড়ছি ডক্টর ফস্টাস পড়ছি তাহলে আমরা খ্রিস্টোপার মার্লোকে পাই মার্লো রবার্ট গ্রিনকে পাই থমাস ন্যাসকে পাই এরা কোথা থেকে এলেন কেমব্রিজ বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে এলেন অন্যদিকে জন লিলি থমাস লজ এবং জর্জ পিল এনআর এলেন অক্সফোর্ড থেকে তাহলে কোথায় তিনজনকে পেলাম কেমব্রিজ থেকে মার্লো রবার্ট গ্রিন থমাস ন্যাস এরা এলেন কেমব্রিজ থেকে এনআরএ এসছিলেন জন লিলি থমাস ল্যাচ থমাস লজ এবং জর্জ পিল এলেন অক্সফোর্ড থেকে তাহলে তিনজন তিনজন ছজন পেয়ে গেলাম আর আরেকজন রয়েছেন থমাস কিড উনি এসছিলেন উনি না কেমব্রিজ থেকে এসছিলেন না অক্সফোর্ড থেকে এসছেন কিন্তু এনাকেও এই ইউনিভার্সিটি গ্রুপের মধ্যেই রাখা হয় আচ্ছা এনআর যতদিন বেঁচে ছিলেন তখন কি এদিকে ইউনিভার্সিটি উইটস বলে ডাকা হতো উত্তর হচ্ছে না সেই সময় ডাকা হতো না এনাদের ইউনিভার্সিটি উইটস বলে এনার অক্সফোর্ড থেকে এসছেন কেমব্রিজ থেকে এসছেন ভালো লেখেন ব্যাস সেই হিসাবে পপুলারিটি পেয়েছেন কিন্তু এদের গ্রুপটার নাম ইউনিভার্সিটি উইটস হবে এটা কিন্তু সেই যুগে হয়নি এটা পরবর্তী সময় নাইনটিন সেঞ্চুরি এনারা মরে গেলেন মারা গেছেন সব কিছু সম্মান হয়ে গেছে পপুলার হয়ে গেছেন তার অনেক পরে নাইনটিন সেঞ্চুরিতে একজন রিপোর্টার এসছিলেন একজন সাংবাদিক ছিলেন যিনি বই লেখা লেখা জোকাও করতেন ঠিক আছে সেই সাংবাদিকের নাম হচ্ছে জর্জ সেন্টবারি ঠিক আছে এই জর্জ সেন্টবারি যিনি ছিলেন তিনি এই নামটাকে কয়েন্ড করলেন জুড়ে দিলেন যে এই সাতজনকে বলা হবে ইউনিভার্সিটি উইস মানে জীবিত থাকাকালীন এনারা কোনো দিন এই নামটা জানতেই পারেনি যে আমাদেরকে পরবর্তী সময়ে ইউনিভার্সিটি উইটস বলে ডাকা হবে ঠিক আছে অনেক পরে মৃত্যুর অনেক পরে নাইনটিন সেঞ্চুরিতে একজন সাংবাদিক এবং একজন রাইটার যিনি দেখলেন যে এদের লেখা জোকার মধ্যে মিল রয়েছে এরা অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ
উইটস ছিলেন এদের জীবনধারা কেমন ছিল তাহলে আমরা কি কি জানলাম কেমন সিক্সটিন সেঞ্চুরির রাইটার্স সিক্সটিন সেঞ্চুরির ড্রামাটিস্ট বলতে গেলে সিক্সটিন সেঞ্চুরির নাট্যকার সবাই ছিল অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ থেকে মেনলি বেরিয়ে আসছে সাতজন মূলত রয়েছেন মূলত সাতজন রয়েছেন ঠিক আছে আর কি জীবদ্দশাই মানে যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন ইউনিভার্সিটি উইটস নামটা ওনারা কোনো দিন পাননি বা তাদের এটা ওনার বুঝতে পারেনি যে ওনাদের এরকম নামে ডাকা হবে মৃত্যুর অনেক পরে নাইনটিন সেঞ্চুরি একজন সাংবাদিক এই নামটা দিয়েছেন ইউনিভার্সিটি উইটস বলে এরকম বোঝা গেছে আরেকটা তথ্য দিতে যাবো ইউনিভার্সিটি উইটসরা কেমন ছিল এই ইউনিভার্সিটি উইটসরা একটা স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ ছিল খুব বেশি স্বাধীন যেন রেনেসার বুথগুলো সব এদের মধ্যে ঢুকে গেছিলো রেনেসার স্পিরিটগুলো রেনেসার স্পিরিটে যা যা করে এরা এরাও যেন তাই করত পুরো রেনেসার স্পিরিট এদের মধ্যে ছিল এরা স্বাধীন চিন্তা ভাবনায় বিশ্বাস করত প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা এরা এনারা যারা ছিলেন এনারা ক্লাসিক্যাল ড্রামা যেটা রয়েছে যেটা একটা আদর্শ দারুণ সুন্দর সেই ক্লাসিক্যাল ড্রামাকেও অনেক সময় রিজেক্ট করে নিজেদের স্বাধীন স্বতন্ত্র নাটক বানানোর চেষ্টা করেছিল এবং এনা এনাদের মধ্যে এক্সট্রিম ক্রিয়েটিভিটি ছিল চরম সৃজনশীলতা ছিল প্রাইভেট লাইফ অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবন বা ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ যদি তুমি দেখো অবশ্য সেটা কিন্তু যথেষ্টই গন্ডগোল বিষয় ছিল এরা সবাই সবাই যতজনই ছিল ইউনিভার্সিটি উইটস এদের মধ্যে বেশিরভাগটাই অ্যালকোহলিক ছিল অ্যালকোহলিক মানে নেশাগ্রস্ত মানুষ মদ গে থাকত ওমেনাইজার ছিল মানে বহু মেয়ের সাথে ঘোরাঘুরি এগুলো ছিল ওমেনাইজার ছিল এবং কি অ্যাথিস ছিলেন মানে ঈশ্বর ঈশ্বর মানতেন না রাইট এই সমস্ত জিনিসগুলো ছিল তবে এমনি ভেবে নেও না খুব ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে যে আমিও যদি ওমেনাইজার হয়ে যাই আমি যদি অ্যালকোহলিস হয়ে যায় আমি যদি অ্যাথিস হয়ে যাই আমিও এদের মতো মহান হবো না 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 অমনি নয় আমি বলছি এই মহান মানুষগুলো এগুলো ব্যাকড্রস বা এই মহান মানুষগুলো নেগেটিভ সাইড ছিল এবার তুই যদি এমনি সিদ্ধান্তে উপনীত হোস যে মারলো মাতাল ছিল ঠিক আছে সাপোজ তুই বলছিস ঠিক আছে আরও দু চারটে নাম বললি তাহলে আমিও মাতাল হবো মাতাল হবো মানেই আমি লিখতে পারবো অমনি করতেই যাস না ওটা বলতে পারিস একটা মাইনাস পয়েন্ট ছিল অনেক সময় জ্ঞানী মানুষ তো থাকতে পারে ঠিক আছে টেক ইট লাইটলি ওটা জাস্ট জানবার জন্য জানে ঠিক আছে ঠিক মানে ইউ মে হ্যাভ সাম উইক পয়েন্ট বাট ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্য গ্রেট পিপল হ্যাড অলসো উইক পয়েন্ট তোমারও উইক পয়েন্ট আছে কিন্তু গ্রেট পিপলদের উইক পয়েন্ট অনেক বেশি ঠিক সেই রকম তাদের স্ট্রেংথটাও অনেক বেশি বুঝতে পারলে কারণ ওনার হাইলি ক্রিয়েটিভ পিপল থাকে তাহলে দেখো এবারে ইউনিভার্সিটি উইট সম্বন্ধে জানা যাক তাহলে ইউনিভার্সিটি উইট সম্বন্ধে আমরা জানলাম নোটস সাথে আসছি ক্লিয়ার লেস গেস স্টার্ট দ্য ইউনিভার্সিটি উইটস রেফার্স টু এ গ্রুপ অফ প্লে রাই একদম নাট্যকারের কথা বলা হয় হু রিজেক্টেড দ্য প্রিন্সিপাল অফ ক্লাসিক্যাল ড্রামা যারা ক্লাসিক্যাল ড্রামার যে প্রিন্সিপাল নীতি নীতিগুলো ছিল সেগুলোকে রিজেক্ট করলো যেটা আমি বললাম যে অ্যারিস্টোটল বা ক্লাসিক্যালের ক্লাসিক্যাল যুগে অ্যারিস্টোটেলের যুগে স্পা সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টোটেল ওনাদের যুগটা গ্রিসের ঠিক আছে যে নাটকগুলো লেখা তো দারুণ লেখা তো কিন্তু সেই প্রিন্সিপালগুলো এনারা রিজেক্ট করে দিয়েছিলেন নিজেরা বানাচ্ছিলেন তো সেই লাইনটাই তো দেওয়া আছে দেখো দ্য ইউনিভার্সিটি উইটস ইউনিভার্সিটি উইটস রেফার্স ইউনিভার্সিটি উইটস বলতে বোঝায় রেফার্স মানে ইন্ডিকেট বোঝায় এ গ্রুপ অফ প্লে রাইট একদল নাট্যকারকে বোঝায় হু রিজেক্টেড যারা রিজেক্ট করেছিলেন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দ্য প্রিন্সিপাল অফ ক্লাসিক্যাল ড্রামা যে ক্লাসিক্যাল নাটক 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 লিখতে গেলে যে যে নীতি নিয়ম মেনে চলতে হয় সেই নীতি নিয়মকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এনারা অ্যান এস্টাবলিস ট্র্যাডিশন অব রোমান্টিক ড্রামা এবং এনারা একটা নতুন ট্র্যাডিশন সেট করেছেন বা স্থাপন করেছিলেন সেটা হলো রোমান্টিক ড্রামার ট্র্যাডিশন দ্য সেকেন্ড পিরিয়ড অফ এলিজাবেথ অ্যান্ড ড্রামা ওয়াজ ডোমিনেট বাই ইউনিভার্সিটি উইটস সেকেন্ড পিরিয়ডটা কার দ্বারা ডোমিনেটেড ছিল ইউনিভার্সিটি উইটসদের দ্বারা সেকেন্ড পিরিয়ড দ্য সেকেন্ড পিরিয়ড অফ এলিজাবেথ অ্যান্ড ড্রামা এলিজাবেথ অ্যান্ড ড্রামার যে সেকেন্ড পিরিয়ডটা হয়েছে সেটা কি হয়েছে ওয়াজ ডোমিনেটেড বাই ইউনিভার্সিটি উইটস এ প্রফেশনাল সেট অফ লিটারারি ম্যান এনার খুব প্রফেশনাল পারসন ছিলেন এবং কি পেশাগত দিক থেকে খুব বেশি দক্ষ ছিলেন ঠিক আছে of little constellation marlowe's was the center sun and the round him era revolved as minor stars lily green peel lodge nas it is an actor nije the sauro jagat chilo sei sauro jagat the kendra bindu chilo marlowe ei university weeds jena ekta nije sauro jagat er moto majghane thakbe marlowe ar tar ashe pashe ghurche chota aro groho bujhte parle marlowe chen center marlowe chen eta ekta sei sauro sauro jagat er moto যেখানে সেন্টারটা হলেন মারলো খ্রিস্টোফার মারলো উনি মাঝখানে থাকবেন 
আর বাকিরা সব আশেপাশে ঘুরছেন বাকি গ্রহগুলো বুঝতে পারলে বাকি লেখকরা এইটা হলো ইউনিভার্সিটি ওয়েটস দে হ্যাড গ্রেট ক্লাসিক্যাল নলেজ এদের প্রত্যেকে এনাদের প্রত্যেকেরই গ্রেট ক্লাসিক্যাল নলেজ ছিল মানে দারুণ ক্লাসিক্যাল নলেজ ছিল ক্লাসিক্যাল নলেজ মানে গ্রিসের ধরো আমরা যেটা হোমারের লেখাগুলো পড়ছি তারপর মেটামোফিসের লেখাগুলো পড়ছি ক্লাসিক্যাল নলেজ নাটক তোমার সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টোটেল এই সমস্ত বিষয়গুলো বুঝতে পারলে প্রাচীন গ্রিস ক্লাসিক্যাল যতবার বলছি প্রাচীন গ্রিসের কথা আসছে তো এনারা সবাই প্রাচীন গ্রিসের সাহিত্য সবাই পণ্ডিত মানুষ ছিলেন অ্যান্ড দে হ্যাড ট্রাই টু এনরিচ দ্য নেটিভ স্টক অফ প্লেস এনারা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছিলেন ইংল্যান্ডের নিজেদের লেখা জোকাকে অনেক উন্নত করতে বা ইংল্যান্ডের ইংরাজি ভাষাতে লেখা জোকাকে উন্নত করতে এনারা সকলে চেয়েছিলেন দে ওয়ের ইয়ং মিন গ্র্যাজুয়েটিং ফ্রম অক্সফোর্ড এরা কম বয়সী ছেলে ছেলে মেয়ে ছিল গ্র্যাজুয়েটিং ফ্রম অক্সফোর্ড এরা সবাই অক্সফোর্ড দিকে বা কেমব্রিজ দিকে পড়াশোনা করে বেরিয়ে এসছিলেন একজন শুধু ছিল না তিনজন গ্র্যাজুয়েট তিনজন কেমব্রিজ তিনজন গ্র্যাজুয়েট ফ্রম কেমব্রিজ তিনজন গ্র্যাজুয়েটেড ফ্রম অক্সফোর্ড একজন ছিল না কিন্তু দে অল হ্যাড পিকুলিয়ার বোহেমিয়ার লাইফ স্টাইল এদের সবারই বোহেমিয়ার লাইফ স্টাইল ছিল এবার বলো স্যার বোহেমিয়ার লাইফ স্টাইল কি বোহেমিয়ার লাইফ স্টাইল মানে বয়ে গেছি বুঝতে পারলি এইটা হচ্ছে এক কথা বলতে গেলে বোহেমিয়ার লাইফ স্টাইল কি বোহেমিয়ার লাইফ স্টাইল ওই তো বললাম অ্যালকোহল কনজিউম করবি উমেনাইজার হয়ে যাবি গডে মানবি না যে সমাজের যে ডিসিপ্লিন আছে তোর কিছু ওইগুলো নিয়ে তোর কিছু মাথা ব্যথা নেই মোরালিটিকে তুই খুব একটা ভাবিস না ইউ ওনলি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর প্রফেশন অ্যান্ড ইউর ক্যারিয়ার অ্যান্ড ইউ ইউ প্রডিউস দ্য বেস্ট অ্যান্ড দ্য বেস্ট মিন ইউ আর দ্য বেস্ট ইন ইউর ওয়ার্ক বাট ইউর পার্সোনাল লাইফ ইজ ইন কোয়েশ্চেন দ্যাটস ইন এ ওয়ে বোহেমিয়ান লাইফ বুঝতে পারলে দ্য দে ওয়ের অল কেয়ারলেস এরা সবাই কেয়ারলেস ছিল অ্যাথিস ছিল মানে নাস্তিক ছিল ঈশ্বর মানত না ড্রাম ছিল পুরো নেশাগ্রস্ত ছিল লাস্টি পিপল ছিল এবং ওভার সেক্সুয়াল পিপল ছিল দে ওয়ের অ্যাকোয়েন্ট উইথ অল কাইন্ডস অফ সিন পৃথিবীতে যত ধরনের পাপ আছে এরা সব সব ধরনের পাপের সাথে যুক্ত রাখত নিজেদেরকে বাট দে অল দে অল ওয়ের ট্যালেন্টেড কিন্তু প্রত্যেকেই আবার প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজগুলো করতেন এক্সট্রা অর্ডিনারি পিপল ছিল এবং সাধারণ থেকে অনেক উঁচু মানের মানুষ ছিলেন এনারা সকল ক্লিয়ার না ক্লিয়ার নয় ওকে তাহলে এইটুকু সম্বন্ধে যেটুকু পড়লাম এখানে ইউনিভার্সিটি উইট সম্বন্ধে আইডিয়া এসছে কিনা হ্যাঁ না না এভরিবডি গেছে ক্লিয়ার বুঝতে পেরে গেছো ঠিক তারপরে এবার দেখো এবার প্রত্যেকজনের নাম ধরে ধরে তোমাকে যেতে হবে এবং ওনাদের ওনাদের সম্বন্ধে একটু একটু করে বলতে হবে ঠিক আছে তাহলে ইউনিভার্সিটি উইটস কারা এটা বুঝে গেছি আমরা কিন্তু প্রত্যেকজনে নাম ধরে ধরে বলো যে ইনি এটা লিখেছেন এই সময়ে ওনার লেখা স্টাইল এমনি ছিল এমনি করে বলতে হবে দেন নোটস কমপ্লিটেড তাহলে নোটস কমপ্লিট হয়ে গেল ইউনিভার্সিটি উইটস নিয়ে আগে সংক্ষেপে বলে দিলাম ইউনিভার্সিটি উইটস টার্মটা কে দিয়েছে এই ইউনিভার্সিটি উইট আসলে কি কোন যুগে এসেছিল সবই বললাম ঠিক আছে কিন্তু পরবর্তী সময় তোমার কি করতে হচ্ছে এই এই যে প্রত্যেকটা রাইটারের নাম বললাম এনার দিকে ধরে ধরে বলতে হবে তোমার যিনি এইটা লিখেছেন এগুলো মুখস্থ জায়গা একটু দেখ বলছি প্রথমে আমরা জন লিলি সম্বন্ধে বলবো জন লিলি ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য পায়নিয়ার অফ কমেডি ইনি যেন কমেডি অগ্রদু পায়নিয়ার আগে আগে দৌড়েছেন বুঝতে পারলে অগ্রদু হিজ এইট প্লেজার তিনি যে আটটা নাটক লিখেছিলেন সে আটটা নাটক হলো আলেকজান্ডার ঠিক আছে ক্যাম্পাস সাফো অ্যান্ড ফেও এগুলো সব জানিস তো গ্রীষ্মের ক্যারেক্টার গ্রীষ্মের চরিত্র সাফো এন্ড ফেও এগুলো আদর্শ প্রেমিক চরিত্র ঠিক আছে এন্ডিমায়ন The woman in moon, Midas, Mother Bombay, and loves metamorphosis. Eglo holo unar atta lekha. Jika jhe, John Lilly. The best plays are composed. That best plays, jeglo reche, set out che compass, and suffer and fail, and endymion, and Midas. Eglo holo unar best plays. These plays are mythological. Eglo mulo to Greek mythology rupo dadi ya chhe. And pastoral at or nearer to the mosque. এবং কি এগুলো অনেকটা ড্রামার ড্রামার কাছে কাছে যেখানে অনেক বেশি নাচ গান থাকে ঠিক আছে এবং প্যাস্টোরালসের কাছে কাছে প্যাস্টোরাল একটা এক ধরনের রাইটিং এগুলো আমরা যখন লিটারি টার্মস পড়বো সেখানে আমরা জানবো অবশ্যই দে ওয়ের দে ওয়ের রিটেন ইন প্রোজ ইন্টারমিঙ্গাল উইথ ভার্স প্রোর স্টাইলে রেখা হতো প্রোর স্টাইলের সাথে আবার কবিতাও ঢোকানো হতো দা ভার্স ইজ সিম্পল যে কবিতার যে লেখাগুলো হতো সহজ সরল হতো চারমিং সুন্দর হতো প্রোজ ইজ মার্ড বাই এক্সাগ্রেশন কিন্তু এটা সমালোচনা হচ্ছে এত বেশি অতিরঞ্জন হতো বা এত বেশি ওভার ওভার স্টেটমেন্ট চলে আসতো বা এত বেশি হাইপার বল চলে আসতো 
যে সেইটা দিয়ে প্রোজটা খানিকটা মার্ড হয়ে যেত মানে মার্ডার্ড হয়ে যেত বলতে পারবে নষ্ট হয়ে যেত এই ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ইউফেমিজম এটার মধ্যে অনেক বেশি ইউফেমিজম থাকে তাহলে কি বললাম কমান জন লিলি সম্বন্ধে কি বললাম জন লিলি সম্বন্ধে নিজের ভাষায় বোঝো আটটা নাটক লিখেছিলেন বা আটটা লেখা জোগা করেছিলেন তারপরে তুই দুটো তিনটা মনে রাখো ঠিক আছে অ্যালেকজান্ডার মনে থাকবে সাফো এম পিও কি জানে মনে থাকবে কি না এন্ডিমায়ন মনে রাখতে হবে উমেন ইন দ্য মুন চন্দ্র চন্দ্র অভিযান হয়েছে নাকি তো সেই জন্য উমেন ইন দ্য মুন মনে রাখবি যাই হোক যেমন করে যে কোনো ঠিকসে মনে রাখ তিনটে চারটে মনে রাখতে হবে আটটা লিখেছেন তিন চারটে মনে রাখবি ঠিক আছে এন্ডিমায়ন মনে রাখবি উমেন ইন দ্য মুন মনে রাখবি মিডাস মনে রাখবি ইত্যাদি ইত্যাদি তিন চারটে মনে রাখবি এবং কি অ্যালেকজান্ডার তো শিওর মনে রাখতে পারবি এবং কি এনার লেখা জোকার মধ্যে এনার লেখা জোকার সহজ সরল ছিল প্রোজ স্টাইলের মধ্যে কবিতা ঢুকত ইউফমিজম ছিল ইউফমিজম মানে সুতি মধুরতা মানে শুনতে ভালো লাগবে এই জিনিসটা এনার মধ্যে ছিল এনার রাইটিং এর মধ্যে তবে ক্রিটিসিজম কি ওভার স্টেটমেন্ট বা হাইপার বোল অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলতেন তো সেটার জন্য অনেক সময় ওনার লেখা লেখা গুলো কোয়ালিটি কমে যায় ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না এটা হলো জন লিলি গেরেট বুঝতে পারলে রবার্ট গ্রিন তাহলে জন লিলি সম্বন্ধে তিনটে চারটে লাইন লিখলি যেখানে অবশ্যই বলবি আটটা নাটক লিখেছেন আটটা নাটকের মধ্যে তিন চারটা বললি এবং তা তার লেখার স্টাইলটা বললি কি ধরনের এবং তার লিমিটেশনটা বললি যে ওভার স্টেটমেন্ট করে ফেলতেন বা হাইপার বল দিয়ে ফেলতেন অতিরঞ্জিত ইউফোমিজম তো ইউজ করতেনই তার সাথে অতিরঞ্জন চলে আসত আচ্ছা দেখো রবার্ট গ্রিন পরের লেখাটার নাম রবার্ট গ্রিন গ্রিন ওয়াজ ভার্স টাইল ফিগার গ্রিন কে ছিলেন রবার্ট গ্রিন কে ছিলেন ভার্স টাইল ফিগার একজন একটা বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন হি রোড প্যাম্পলেট রোমান্সেস অ্যান্ড ফাইভ প্লেস তিনি প্যাম্পলেট লিখেছিলেন রোমান্সেস লিখেছিলেন পাঁচটা নাটক লিখেছিলেন ঠিক আছে হিজ প্লেস আর অ্যালফনসাস তিনি যে নাটকটা লিখেছিলেন তার নাম ছিল অ্যালফনসাস কিং অফ অ্যারাগন এগুলো ওনার বিখ্যাত লেখা বুঝতে পারলে জেমস ফোর এবং কি ফ্রেয়ার ব্যাকন ফ্রেয়ার বঙ্গে এই বঙ্গাই বলে কেউ আছে না ওকে ইউটিউবার জাস্ট জোকে ঠিক মনে থাকবে তবে আর কিছু না ঠিক আছে হি হ্যাড জেনিয়াল গিফট অফ হিউমার তিনি হাসি ঠাট্টা করতে পছন্দ করতেন তিনি কন্ট্রিবিউটেড এ লর্ড ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আর্লি কমেডি আর্লি কমেডিকে উন্নত করার ক্ষেত্রে তিনি অনেক কিছুই কন্ট্রিবিউট করেছেন এই রোমান্সেস আর মেনাফোন ফিলোমেলা ফিলোমেনা ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত তার রোমান্সেস ক্লিয়ার না ক্লিয়ার নয় ইনি হলেন তাহলে রবার্ট গ্রিন ইনি হলেন রবার্ট গ্রিন এইগুলোই তো মুখস্থ জায়গা রে এগুলো তো মুখস্থ করতে হবে যিনি এইগুলো এইগুলো লিখেছেন এটা এটা এনে লিখেছেন এই জায়গাটাই মুখস্থ করতে হবে এবার আসছি রবার্ট পিল সরি জর্জ পিল তাহলে কি দুজনের নাম পেয়ে গেলাম জন লিলি রবার্ট গ্রিন এবার জর্জ পিল কি নাম জর্জ পিল জর্জ পিল কি বলছেন পিল বিগেন হিজ ড্রামাটিক ক্যারিয়ার উইথ দ্য প্লে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ প্যারিস তিনি প্রথমে লিখলেন অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ প্যারিস এ কাইন্ড অফ প্যাস্টোরাল এটা এক ধরনের প্যাস্টোরাল রাইটিং ছিল মানে গ্রাম্য ছবি উঠে আসবে গ্রাম্য সহজ সরল জীবনযাত্রা দেখাবে গ্রাম্য কবিতার মধ্যে তুমি ওখানে রাখাল বালক দেখতে পাবে যে খুব সুন্দর মানে খুব সুন্দর লাইফকে লিড করছে হ্যাপি হ্যাপি লাইফ লিড করছে ইত্যাদি প্যাস্টোরালস দেখতে পাবে পিলি হ্যাড এ গ্রেট অরিজিনালিটি তেনার তিনি যে যিনি ছিলেন এই যে পিল বা পিলি যা বলবি পিল ওনার মধ্যে গ্রেট অরিজিনালিটি ছিল সেন্স অফ ডিজাইন ছিল একটা দারুণ হি হ্যান্ডেল দ্য ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মোর ইজিলি দ্যান আদার রাইটার্স ব্ল্যাঙ্ক ভার্সকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করেছেন তার লেখার মধ্যে আমরা ব্ল্যাঙ্ক ভার্স পাই ইজ ফেমাস প্লেজার তার বিখ্যাত সব লেখাগুলো হলো দ্য ওল্ড ওয়াইফ স্টেলস ডেভিড অ্যান্ড বাপসেব এগুলো বাইবেল থেকে নিয়েছেন ঠিক আছে দ্য ব্যাটল অফ অ্যালেক্স হি নেভার প্রডিউস অ্যান্ড এক্সট্রাঅর্ডিনারি প্লে একটা অসাধারণ নাটক কোনো দিনই লেখেনি মাঝারি ধাঁচের লেখক ছিলেন বাট হি ব্রড এ সুইটনেস ইন দ্য প্লে কিন্তু নাটকের মধ্যে একটা সুইটনেসকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন হি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রাইটার অফ দ্য প্লে তিনি একজন অ্যাক্টর ছিলেন রাইটারও ছিলেন হি রোড সাম হাফ ডজন প্লেস প্রায় ছটার মতো নাটক লিখেছিলেন হুইচ আর রিচ আর ইন বিউটি দ্যান এনি আদার গ্রুপ এক্সেপ্ট মার্লো যেগুলো খুব সমৃদ্ধ ছিল ঠিক আছে শুধু মার্লোটটা আর একটু উপরের লেভেলে ইন হিজ হিজ আর্নেস ওয়ার্ক দ্য আর্জমেন্ট অফ প্যারিস তার যে লেখা অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ প্যারিস পনেরোশো চুরা চুরাশিতে লিখছেন হিজ মোস্ট ফেমাস ইজ ডেভিড অ্যান্ড বাদসেবা এগুলো উল্লেখযোগ্য এগুলো বার বার উল্লেখযোগ্য এনার লেখে ডেভিড অ্যান্ড বাদসেবা কে লিখেছে জর্জ পিল লিখেছেন দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ প্যারিস কে লিখেছেন জর্জ পিল লিখেছেন এগুলো মনে রাখতে হব
the arrangement of Paris, which contains the elaborate eulogy of Queen Elizabeth. Queen Elizabeth is a arrangement of Paris. Really, a court play, it act a court play. The masquerade order, David and Bathsheba, contains many beautiful lines. David and Bathsheba are the most lines. Like Marlowe, Peel was responsible for giving the Blackbirds musical quality. Marlowe is a Blackbirds are the musical quality. In your musical quality, in children, which later attained perfection in the hands of Shakespeare. Born with this, when Shakespeare had done, he got a lot of perfection. He came to the stage. He never went to the stage. He was a Christopher Marlowe. His name is Christopher Marlowe. Christopher Marlowe is the best among the university wits. University wits, the most best role in Christopher Marlowe. You find a high serious tone in the plays. Our high serious tone by the Nadogar Monte. Christopher Marlowe. A great influencer of Renesa in in his character. Even a Renesa jo gerak jo mahan to me vikti to. He lacks elements of humor. Tamhe hasi jatta inar mothe kam chilo. His best plays are Edward the Second. That best play is his best play is Edward the Second. In his plays, he presents the plot beautifully. Then he could sundor babe natok ke upostapan korte baaten. His plays are tar unna no bikhat natok gulo the Jews of Malta, Tamerlane, the the great. Dr. Foster's and Edward the Second. Tali chapter Nato. The Jews of Malta, the Jews of Malta, Tamburlaine the Great, Dr. Foster's and Edward the Second. A chapter, Uni Bikhato Lekha Lekha Chile. He wrote his drama in five years. Matro Panj Vachar Pee Chile Nato Lekha Chile. Ewa Panj Vachar Pee Chile Aushadharan Sundar Sundar Nato Golo Lekha Chile. Marlowe's contribution to the Elizabethan drama were great. Marlowe's J contribution Chile Elizabethan drama Shammonde. सेट और साधारण सुंदर मतलब और सा मतलब एवरीबॉडी मस्ट एक्सेप्ट इट जब मार्लोज जिसे कंट्रीब्यूशन नाटो के जोनों सेट आ कारो ऐसा तो अच्छी लो ना सेक्स वेयर व्यापार्ट जो दिया लगा ये रेस द सब्जेक्ट में आटा ड्रामा टू ए हाई अलेवेंथ तीनी ए नाटो के एक तो उच्च स्तरे नहीं है कच्छलन ही इंट but Nobu Jagarone Atta Thakbe. He gave life and reality to the character. Ebon 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 Choritru Guloke Pranabonto Kortulten. Introduce passion of the stage. You know, Agun Lagi Rita Barton, Tinijano stage. Tinato passionate Sobli Kalikten. He is drama. He made the blank verse supple and flexible to the to the suit drama. Blank verse Ketin on Ekunno the Gurichilan and thus. Made the work of Shakespeare in respect easy. Even Bala Jee the Bari Shakespeare book ke paroborti samay a nato ke unnati karan onik sahaj jee tar kar maldo tar rasta de baniye diye gaye chilen. He gave he gave coherence and unity to the drama. Nato ke mande ekta unity ene chilen, coherence ne sene chilen, which it was formerly lacking. Jeta aage lack er aage porjon to lacking ba abab abab chilo nato ke mande. He also gave beauty and dignity and the poetic glow to the drama. Nataka Mantha Bivinna Poetic Glow Dhe Chilean, Dignity Dhe Chilean. In fact, Bostu Toh, he did the pioneering work on which Shakespeare built the Grand F.I. Bolte Gale, Tini Pot Prosos Toh Kore Chilean, Shakespeare Jeta Rupert Tar Mahal Ta Baniye Chilean. Thus, he has been rightly called the father of English dramatic poetry. Like father of English dramatic poetry ho, Anakhe Bole Thakken. Tini Olen, Christopher Marlowe. Ebro Hoche Thomas Key. Thomas Kidd is pioneer of Elizabethan revenge tragedy. In the protisod, he is the first who tried to bring tradition of blood and revenge from Seneca. In the Seneca tradition, he is the first who tried to bring tradition of blood and revenge from Seneca. His plays are the Spanish tragedy. The Spanish tragedy is the Spanish tragedy. Cordelia is the Spanish tragedy. He produced a new type of tragic hero. Then again, a new tragic hero produced. His first work, the Spanish tragedy, was translated in many European languages. That is the first thing. The Spanish tragedy is the first thing. The European language is the first thing. The first thing is the first thing. Introduce the blood and thunder element in drama. The first thing is the first thing. 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 एक लोग थे नहीं इंट्रोड्यूस करे चले। दो ही वाज ऑल इज भाइलेंट एंड एक्स्ट्रा बैगेंट। जो दिया थे नहीं सब जो में भाइलेंट एवं एक्स्ट्रा बैगेंट चले। ये ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग आवे द लाइफ 
লাইফলেস মোনোটনি অফ গর্বডার আসলে কি নাটক একটা যেটা মোনোটনি বা বোরিং হয়ে যাচ্ছিল সে মোনোটনিকে বোরিংনেসকে ভাঙবার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন থমাস কি এবং সেই জন্য তিনি রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি স্টাইলের বিভিন্ন নাটক লিখতে শুরু করেন যেখানে প্রতিশোধ দেখানোটাই হবে আসল উদ্দেশ্য অনেক বাংলা সিনেমাও আছে দেখবে প্রতিশোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রতিশোধ নিচ্ছে বা হিন্দি সিনেমাতেও যে রিভেঞ্জ নেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে তো এখানেও ঠিক সেই রকমই দেখানো হচ্ছে আরও দুটো নাম আছে জানতে হবে তোমাকে এবং একসাথে এই দুটো নাম থমাস ল্যাজ থমাস লজ অ্যান্ড থমাস ন্যাস থমাস লজ অ্যান্ড থমাস ন্যাস টু আদার ড্রামাটিস বিলং টু ইউনিভার্সিটি ওয়েটস আর থমাস লজ অ্যান্ড থমাস ন্যাস দুই আরও আরও নাট্যকার রয়েছেন থমাস লজ এবং থমাস ন্যাস দে আর নট অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ দ্য আদার আদার্স এরা অন্যদের মতো ততটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু নয় লজ ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক ইজ উনস অফ সিভিল ওয়ার লজের বিখ্যাত লেখা তবে মনে রাখতেই হবে দ্য উনস অফ সিভিল ওয়ার দ্য উনস অফ সিভিল ওয়ার এ লুজ হিস্টোরিক্যাল প্লে এটা একটা নর্বর হিস্টোরিক্যাল প্লে ন্যাস ইজ ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক ইজ ন্যাসের ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক হলো সামার্স লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট এগুলো এনারা লিখেছেন টু কনক্লুড পরিশেষে বা শেষ কথায় এক কথায় বলতে গেলে ইউনিভার্সিটি উইটস ওয়ের এ গ্রুপ অফ ইয়ং মেন ইউনিভার্সিটি হলো ইউনিভার্সিটি উইট হলো একদল ছেলে বা একদল জ্ঞানী মানুষ হু এন্ড্রিস দ্য নেটিভ স্টক অফ প্লেস যারা দেশীয় নাটককে দেশীয় সাহিত্যকে উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন উইথ ক্লাসিক্যাল নলেজ অ্যান্ড লিটারেচার যাদের কাছে প্রচুর ক্লাসিক্যাল জ্ঞান ছিল সাহিত্যের জ্ঞান ছিল সেইটা দিয়ে দে কন্ট্রিবিউটেড এ লট টু মডার্নাইজ ব্রিটিশ ড্রামা তারা অনেক চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশ ড্রাম ড্রামাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অ্যান্ড দে প্রিপেয়ার দ্য স্টেজ ফর শেক্সপিয়ার এবং তার শেক্সপিয়ারের জন্য মঞ্চ বানিয়ে দিয়েছিলেন এনারাই ছিলেন ইউনিভার্সিটি উইটস দেখে নাও গাইস